开局一个大蒜，这下我是真的裂开了。之前开局一个魅惑菇，我还认为可行；后面开局一个阳光菇，开局一个吸金菇，这下好了，开局一个大蒜，我到底应该怎么玩嘛？只能抱着试一试的态度了。我去，铁桶保护伞，你不会要我用大蒜臭死铁桶僵尸吧？设计得好啊，这一关，答应我，下次不许再这么设计了。这一个大蒜完全挡不住这些铁桶僵尸啊！只要我把吃席这一段剪掉，我就永远不会被吃席。于是我把目光投向了中间的僵尸罐子，是小鬼僵尸。小鬼僵尸，我巡视大蒜也不能把它怎么样啊！这个版本的大蒜可以对周围的僵尸造成很少很少的伤害。难道我们要利用这个大蒜拖延小鬼的时间，让它慢一点进房子，然后我们再杀掉小鬼僵尸吗？那我们用大蒜阻拦一下小鬼僵尸。小鬼僵尸去到了二十路，我们大蒜在中间的话，可以对周围的僵尸造成伤害。但是不行啊，小鬼快进家了，我们再阻拦一下的话，小鬼就去一路了。这样我们的大蒜就可以看到很多小鬼已经掉手了。哎，这个方法可行，只要我剪掉了吃席，那我就不会被吃席。这一把我们一直用大蒜阻拦小鬼，争取多打点伤害。但是这好像也不行啊，干不掉小鬼。哎，还魅惑了一只，但是已经无视于补了。我们重来一次，这样我们开局直接砸一个小鬼。小鬼太多的话容易乱跑啊，不好操作。后面呢，我发现这个大蒜居然可以套路小鬼，虽然还是会被吃到，但是小鬼走得很慢了、啊，这把总该有机会了吧？哇，难道是方法不对吗？这一把我们开血量显示看一下，还有一百二十多滴血，现在已经断手了，要低于多少血才会直接死亡啊？一百一十多滴血，一百零八，还没有多少了，再给他来一口，九十多滴血。哎，低于九十就没了。哇，这一把也太难了吧！开局打了这么久，这是我玩过最难开局的一把了。现在拿到大喷菇开局的话，应该就稳了吧？我们先打小鬼，先拿点卡片再说。掉了一个吸金菇，一个吸金菇没啥用啊，除非给我再来一个。我们再开一个小鬼。可能有人会问，哎，这里为什么不全开了呀？我怕呀，我怕他给我全掉一样的植物，特别是没用的植物。我还是觉得一个一个的开比较稳妥一点。现在拿到了西瓜和土豆雷这一关，我觉得还是很有希望的。然后其他的问号罐子呢，全都是铁桶僵尸，尽量不要开一排吧，因为一排的话开出来，他们的速度有可能不同。我要杜绝任何给他们吃席的机会。来了一个机枪射手，那现在的话，我们可以砸一个铁桶僵尸了，这把就很稳嘛，对不对？一个一个来，咱们不慌啊，先打小鬼拿卡片，小鬼还没完呢。哦，来了一个吸金菇，还不错吧？两个吸金菇就能产生电流，对僵尸造成伤害了。那现在的话，我们就可以砸五路。哎呀，把后面的僵尸砸出来了，这确实是手滑。没关系，咱们把前面的僵尸重叠在一起就可以了，问题不大。土豆地雷一下就搞定了。地下城，风骨九天，音乐工厂，跳舞大碟带给你。哈，毁灭菇，万事开头难。啊！我开了这么久的头，他、啊、永远不会亏待我的。来，直接一个毁灭菇送你们上西天。啊，保护伞僵尸是吧？再来炸一下，有巨人僵尸不要慌。再来一下，大老花，大老花，变小魔术。哎呀，变小魔术，来，继续。那这一把不就成功的过了吗？变小魔术，再来一下。果然是万事开头难，后面就简单多了。好的，那么我是朱哥，点个关注，下期再见。